ইউরিক অ্যাসিড কমাতে কি খাবেন কি খাবেন না বর্তমানে ইউরিক অ্যাসিড নামটির সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে তাকে হাইপার ইউরিসিমিয়া বলে ইউরিক অ্যাসিডের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আমাদের দেহেই প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয় বাকিটা আসে আমাদের খাদ্য থেকে বিশেষ করে পিউরিন সমৃদ্ধ খাদ্য থেকে কেননা পিউরিন ভেঙে আমাদের শরীরে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয় আজকে আপনাদেরকে জানাবো ইউরিক অ্যাসিড থাকলে কোন কোন খাবার মোটেও খাওয়া উচিত না আর খাদ্য তালিকায় রাখবেন কোন খাবারগুলো আমাদের শরীরে স্বাভাবিকভাবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড থাকে কিন্তু ঝামেলা বাঁধে তখন যখন কিডনি অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড শরীর থেকে বের করে দিতে পারে না কিংবা দেহে অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড জমতে শুরু করে তখন এই ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল আকারে দেহের বিভিন্ন অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টে জমতে থাকে ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে বিভিন্ন জয়েন্টে মাঝারি থেকে তীব্র ব্যথা ফুলে যাওয়া লাল হওয়া এবং যন্ত্রণা অনুভব করে থাকেন অনেকের ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে মেডিসিন গ্রহণ করার পরেও ব্যথা ও যন্ত্রণার তীব্রতা কমে না এর কারণ হলো ইউরিক অ্যাসিড কমানোর জন্য মেডিসিনের পাশাপাশি সঠিক খাদ্য গ্রহণ করা হয় না যেসব খাবার খেলে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায় বা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো হচ্ছে পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার সেই খাদ্য তালিকা মেনে খাবার না খেলে ইউরিক অ্যাসিড আপনার কমবে না আপনি যতই মেডিসিন খান না কেন আপনার জয়েন্টে ব্যথা গেটে বাদ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা বিশেষ করে আঙুলের জয়েন্টে জয়েন্টে যে ব্যথা হয় সে ব্যথা প্রচণ্ড আকার ধারণ করবে হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল পারফেক্ট টিপস বাই লাবনি সকলের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা যারা আজকে আমার এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই এমনই তথ্যবহুল ভিডিওগুলো পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল বাটনে ক্লিক করে দেবেন এতে করে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব সবার আগে নোটিফিকেশন আপনাদের কাছেই পৌঁছে যাবে আমি পূর্ণ খাবারের তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করেছি ইউরিক অ্যাসিডের জন্য আপনারা যদি ইউরিক অ্যাসিডে ভুগে থাকেন বা কষ্ট পেয়ে থাকেন কষ্ট করে হলেও এই খাবারের তালিকা আপনাদেরকে মেনে চলতে হবে তো চলুন শুরু করা যাক সর্বপ্রথমে যে খাবারটির কথা বলছি তা হচ্ছে রেডমিট রেডমিট বলতে আমরা সাধারণত গরুর মাংস ছাগলের মাংস ভেড়ার মাংস কিংবা মহিষের মাংসকে বুঝে থাকি যেসব খাবার খেলে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায় রেডমিট বা লাল মাংস তাদের মধ্যে অন্যতম এছাড়া সাদা মাংস যেমন মুরগির মাংসেও ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায় তবে লাল মাংসের তুলনায় কিছুটা কম তাই যাদের ইউরিক অ্যাসিড বেশি তারা লাল মাংস একদম পরিহার করুন এবং সাদা মাংস খেলেও সেটিও আপনাদের পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে দ্বিতীয় যে খাবার তা হচ্ছে অর্গান মিট অর্গান মিট হচ্ছে মগজ কলিজা জিহবা কিডনি লাল এবং সাদা মাংসের মতো অর্গান মিটে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ অনেক বেশি তাই এগুলো আপনার যতই প্রিয় হোক না কেন আপনার দেহের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখতে আপনার খাদ্য তালিকা থেকে অর্গান মিট জাতীয় খাবারগুলো বাদ দিতে হবে সেটা যে কোনো পশুরই হতে পারে গরু ছাগল ভেড়া মহিষ এবং হাঁস ও মুরগির অর্গান মিট এগুলো খেতে অনেক সুস্বাদু বলে অনেকে শখ করে খেয়ে থাকেন তবে ইউরিক অ্যাসিডের রোগীরা এই খাবারগুলো পুরোপুরিভাবে পরিহার করা উচিত তৃতীয় খাবারটি হচ্ছে পাখির মাংস হাঁস কবুতর কোয়েল পাখি বা অন্য যে কোনো পাখির মাংস খাওয়া যাবে না যদি ইউরিক অ্যাসিড কমাতে চান তবে খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে এসব উচ্চ পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার চতুর্থ খাবারটি হচ্ছে ইস্ট দিয়ে তৈরি খাবার এবং ইস্ট সাপ্লিমেন্ট যেসব খাবার তৈরিতে ইস্ট ব্যবহার করা হয় যেমন পাউরুটি নান বিয়ার প্রভৃতি ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে অবশ্যই খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে অপরপক্ষে সব ধরনের ডাল এবং ডালের তৈরি খাবার যেমন পিয়াজু বেগুনি ফুচকা চটপটি খিচুড়ি এসব খাবার মুখরোচক হলেও ইউরিক অ্যাসিড কমাতে বা ইউরিক অ্যাসিডকে লাগাম দিতে এসব খাবার বাদ দিতে হবে পঞ্চম খাবার হচ্ছে পিচ্ছিল খাবার পিচ্ছিল সবজি ঢ্যাঁড়স কচুর লতি কচুরমুখী পুঁই শাক প্রভৃতি সবজি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হলেও ইউরিক অ্যাসিডের লেভেল ঠিক রাখতে এই সবজিগুলো বাদ দিতে হবে এছাড়া ফুলকপি মাশরুম পালং শাক শিম মটরশুটি বেগুন খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে অথবা যদি খেতেও চান খুবই সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে যতদিন পর্যন্ত না আপনার ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আসছে ততদিন পর্যন্ত আপনাকে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় খেতে হবে একেবারে না খেলে সবচেয়ে উত্তম ছয় নম্বরে আছে বাদাম অথবা বিচি জাতীয় খাবার শিমের বিচি কাঠালের বিচি বিভিন্ন ধরনের বাদাম বাদ দিতে হবে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে এগুলো প্রচণ্ড পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার যা আমাদের শরীরে গিয়ে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় 
সপ্তম খাবার হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ চিংড়ি কাঁকড়া মাছের ডিম ইত্যাদি যে কোনো ধরনের মাছ যেটা সামুদ্রিক মাছ হোক বা মিঠা পানির মাছ হোক এতে পিউরিনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে তাই এই সামুদ্রিক মাছ শামুক ঝিনুক চিংড়ি কাঁকড়া মাছের ডিম এসব খাবার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে যদি আপনি আপনার ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান অষ্টম খাবার হচ্ছে সুগারি এবং বেভারেজ ফুড যেমন কেক মিষ্টি ফলের রস পেপসি কোক প্রভৃতির কারণে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ফলে খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার ও বেভারেজ খাবার নবম ও সর্বশেষ হল হাই ফ্রুক্টোজ বা অতিরিক্ত মিষ্টি ফল এবং খাবার যেসব ফলে বা খাবারে ফ্রুক্টোজ বেশি থাকে সেসব খাবার ইউরিক অ্যাসিড কমার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তাই ফলের মধ্যে খেজুর আতা ফল বেদানা কাঁঠাল আঙুর নাশপাতি পিচ আম তাল চেরি কিউই ফল আলু বোখরা পাশাপাশি মধু গুড় এবং গুড়ের তৈরি খাবার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে এবারে আপনি ভাবছেন সবই তো খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেব তাহলে খাবোটা কি সারা জীবনের জন্য আপনাকে এসব খাবার কিন্তু আপনার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না যেহেতু অসুখটি আপনার কষ্টে আপনি ভুগছেন ইউরিক অ্যাসিডে যারা ভুগে থাকেন তারাই জানেন এর যন্ত্রণা আপনি ওষুধ খেয়ে বা চিকিৎসকের কাছে গিয়েও এর নির্মূল করতে পারবেন না মেডিসিন গ্রহণের পাশাপাশি আপনাকে কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে হবে এই খাদ্য তালিকা শুধুমাত্র ইউরিক অ্যাসিডের লেভেল কমে যাওয়া পর্যন্ত কমে গেলে আপনি এগুলো খেতে পারবেন তবে নিরাপদ মাত্রায় এবারে বলি কোন কোন খাবার ইউরিক অ্যাসিডে বেশি করে খেতে হবে সঠিক পরিমাণে পানি বিশুদ্ধ পানি যেমন আমাদের শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয় একইভাবে সঠিক পরিমাণে পানি পান করলে অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড শরীর থেকে বের হয়ে যায় সুতরাং আপনি আপনার শরীরের ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী পানি পান করবেন অন্তত পক্ষে দশ থেকে বারো গ্লাস পর্যন্ত পানি আমাদের শরীরে প্রতিদিন প্রয়োজন পড়ে এই পানির মাধ্যমেই বেরিয়ে যাবে অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড দুই নম্বরে বলছি ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারের কোনো জুড়ি নেই তাই নিয়মিত খাদ্য তালিকায় রাখুন গোটা শস্য শাক সবজি ফলমূল ওটস এসবগুলোর ভুসি ইউনিভার্সিটি অব ম্যারিল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খেলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমে যায় মূলত ডায়েটারি ফাইবার ডাট স্ট্রিমে থাকা অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড দেহ থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে এই ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারগুলো খেলে খুব দ্রুতই আপনি ইউরিক অ্যাসিডকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন পরবর্তী খাবার হচ্ছে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রতিদিন পাঁচশো মিলিগ্রাম ভিটামিন সি গ্রহণ করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইউরিক অ্যাসিডের লেভেল কমে যায় ভিটামিন সি অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড ইউরিনের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেয় সুতরাং ইউরিক অ্যাসিড কমাতে লেবু কমলা লেবু আমলকি আমড়া পেয়ারা কমলা বেশি বেশি পরিমাণে খেতে পারেন এই ভিটামিন সি যুক্ত ফলগুলো এমনি তো আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এই টক জাতীয় ফলগুলো নিয়মিত আপনার খাদ্য তালিকায় রাখুন তার পরের খাবারটি হচ্ছে আনারস ইউরিক অ্যাসিড কমাতে আনারস খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে মানবদেহের জন্য প্রতিদিন যে ভিটামিন প্রয়োজন বা ভিটামিন সি এর দরকার তার একশো ভাগই পূরণ করতে পারে এক কাপ আনারস অন্যান্য ফলের তুলনায় আনারসে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ অনেক কম থাকে তাই বাড়তি চিন্তা করার কোনো দরকার নেই এছাড়া আনারসে রয়েছে ব্রোলামিন নামক অ্যানজাইম যা প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে সুতরাং যারা ইউরিক অ্যাসিড কমাতে চান তারা প্রতিদিন কিছুটা হলেও আনারস খান এরপরে খাবেন লো ফ্যাট মিল্ক টক দই এবং ডিম হাইপার ইউরেসেমিয়া কমাতে এবং সেই সঙ্গে প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য বেছে নিন লো ফ্যাট মিল্ক লো ফ্যাট দই এবং কুসুম ছাড়া ডিম আপনি যেহেতু মাংস খেতে পারছেন না অর্গান মিট খেতে পারছেন না এমনকি মুরগির মাংসও খেতে পারছেন না স্বাভাবিকভাবে আপনার শরীরে প্রোটিনের অভাব দেখা দিতে পারে তাই আপনি কুসুম ছাড়া ডিমের সাদা অংশ খেয়ে নিন আপনার যতটা ইচ্ছা এছাড়াও লো ফ্যাট মিল্ক ও লো ফ্যাট টক দই আপনার শরীরের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করবে পরবর্তী খাবার হচ্ছে অলিভ অয়েল আপনার রান্নায় অবশ্যই পরিমিত পরিমাণে তেল ব্যবহার করবেন আর রান্নায় ব্যবহার করুন অলিভ অয়েল অলিভ অয়েলে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্টে রয়েছে প্রদাহ বিরোধী উপাদান যা অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড সৃষ্টি হতে বাধা দিয়ে থাকে সর্বশেষ খাবার হচ্ছে আপেল আপেলে থাকা ম্যালিক অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিড নিউট্রালাইজ করতে সাহায্য করে তবে আপেলেও ফ্রুক্টোজের পরিমাণ বেশি থাকায় খুব বড় সাইজের নয় প্রতিদিন খাবার পর ছোট একটি আপেল রাখুন আপনার খাদ্য তালিকায় 
সুতরাং ইউরিক অ্যাসিড কমাতে চাইলে এই নির্দেশিকা আপনাকে মেনে চলতে হবে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে যেটাকে আমরা বলি গেটে বাত এই গেটে বাতের কিছু লক্ষণ আছে যা আমাদের শরীরে প্রকাশ পায় আসুন আমরা জেনে নেই শরীরে জোড়া স্থানগুলো ফুলে যায় লাল হয়ে যায় এবং যন্ত্রণা করে সচরাচর সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে হঠাৎ করে রোগী এ ব্যথা অনুভব করে থাকেন এটি সাধারণত পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের অথবা হাঁটুতে বেশি হয়ে থাকে এছাড়াও এটি গোড়ালির জয়েন্ট মধ্য পায়ের জয়েন্ট হাঁটুর জয়েন্ট হাতের ছোট ছোট জয়েন্ট কবজির জয়েন্ট ও কনুয়ের জয়েন্টে হতে পারে অনেক সময় পরবর্তী পাঁচ থেকে দশ দিনের মধ্যে এ রোগটি আবার আপনা আপনি ভালো হয়ে যেতে পারে তবে ভালো হয়ে গেলেও আবার পুনরায় ফিরে আসবে মেডিসিনের মাধ্যমে এ রোগটি পুরোপুরিভাবে নির্মূল করা সম্ভব হয় না তবে মেডিসিনের পাশাপাশি আপনি যদি খাদ্য তালিকা মেনে চলেন খুব দ্রুত আপনি ইউরিক অ্যাসিড থেকে মুক্তি পেতে পারবেন রক্তে যখন ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায় তখন তা বারংবার আমাদের কিডনিতে জমা হতে থাকে কিডনিতে সেটা ক্রিস্টাল আকৃতিতে জমা হয় বলে কিডনি কিন্তু তাকে বের করে দিতে পারে না আর এভাবেই জমতে জমতে এক সময় কিডনিতে পাথরের সৃষ্টি হয় আবার ত্বকের নিচে জমা হতে হতে এক রকম বাতের সৃষ্টি হয় যেগুলো থেকে রোগীকে প্রচণ্ড পরিমাণে কষ্ট পেতে হয় গেটে বাতের উপস্থিতি আপনি প্রাথমিক অবস্থায় খুব একটা বেশি অনুভব করতে পারবেন না হয়তো ব্যথা অনুভব হবে দু থেকে ছ ঘন্টা পরেই আবার ভালো হয়ে যাবে আবার কিছুদিন পর ফিরে আসবে এমনটি হতে থাকলে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছেন প্রথমবার ব্যথা হওয়ার পর কমে গেলে ভাববেন না যে হয়তো ব্যথা ভালো হয়ে গিয়েছে তা পুনরায় ফিরে আসবে না একবার গেটে বাতের সমস্যা শুরু হয়ে গেলে আপনি তা থেকে নির্মূল পাওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই খাদ্য তালিকা মেনে ও ডক্টরের চিকিৎসায় থাকতে হবে তাহলে একশো পার্সেন্ট পর্যন্ত গেটে বাত অথবা ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যাকে নির্মূল করা সম্ভব ভিউয়ার্স ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন যারা গেটে বাতের মতো ভয়াবহ রোগে ভুগছেন তাদের মাঝে এই ভিডিওটি শেয়ার করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ থাকবে আজকের মতো এখানেই বিদায় নেব আগামীকাল আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন গুড বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার